হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকে আমার গার্ডেনের লাইফ আপডেট হচ্ছে সবার পছন্দের লাল শাক হ্যাঁ ভিউয়ার্স আমরা সবাই জানি কম বেশি লাল শাক আমাদের অনেক পছন্দের আর সত্যি কথা বলতে কি লাল শাকটি বানাতে পেরে আমি অনেক বেশি আনন্দিত কারণ এই লাল শাক বানানোর জন্য আমি একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছি আশা করি আপনাদেরও কাজে লাগবে তাই আসলে ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করা আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমার শুরুতেই একটি ভিডিও ছিল যেখানে আমি লাল শাক মাত্র লাগাচ্ছিলাম তো বেশ কিছু ভিউয়ার জানতে চেয়েছেন আমার সেই গাছগুলোর কি অবস্থা কারণ আমি বরাবরই বলি যে অনেক বেশি ঠান্ডা আশা করি ভিডিওটি দেখেও বুঝতে পারছেন এখনও অবস্থা খুব একটা ভালো নয় তারপরেও গাছটি বেঁচে গেছে অনেক ভালো হয়েছে আর আমার ভিউয়ারদের ভিতরে একজন আছে নাসরিন সে জানতে চেয়েছেন যে আমার এই গাছটি মরে গেছে না আসলে বেঁচে আছে তো নাসরিন আমি বলবো গাছটি আসলে বেঁচে আছে আর বেঁচে থাকার পিছনে আসলে একটি কারণও রয়েছে তা আমি আপনাদের একটু বলে দিচ্ছি নাসরিন নাকি কয়েকবার আসলে লাল শাকের বিচি দিয়েছে তার বিচিগুলো পচে গেছে তো আমি বলবো আসলে আমিও এমন হয়েছিলাম ঘাবড়াবার কিছু নেই দুই থেকে তিনবারে আমি আসলে সফল হয়েছি আর এর একটি কারণ যে ওয়েদার খুব বেশি ওয়ার্স যাচ্ছে তারপরেও আমি সফল হয়েছি আর এটির একটি কারণ নিশ্চয়ই আপনারা নোটিস করেছেন যে আমার বেশিরভাগ গাছই ছিল আসলে ঘরের ভিতর থেকে আমি বড় করেছি আমার একটি কনজারভেটরি আছে আর এত বেশি টব আমি রেখেছিলাম যে আমি আর একটি টবও দেওয়ার আমার জায়গা ছিল না তো আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না যে আমি লাল শাক কীভাবে গ্রো করব বা কিভাবে খাবো তো হঠাৎ করে আমি একটি আইডিয়া বের করলাম যে এমন কিছু কেন করি না যেখানে গাছ করলে আমার আসলে টব দিয়ে ঘরের জায়গাটি নষ্ট হবে না কিন্তু আমার ফলনও আসবে তো সেই ক্ষেত্রে হঠাৎ করে মাথায় আসলে বুদ্ধি আসলো যে আমার এই ধরনের একটি পটের বেসিক্যালি আমরা যে গ্রোসারি থেকে শপিং করি সেখানে কিন্তু এই ধরনের ফর্মের বক্সগুলি অ্যাভেলেবেল দেখা যায় তা আপনারা যদি চান এই বক্সগুলি আসলে ব্যবহার করতে পারেন যেমনটিকে আমি করেছি আমি এই বক্সটি নিয়ে শুরুতে কি করেছি একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ দেখা যাচ্ছে তো আমি আসলে শুরুতে এই প্লাস্টিকের ব্যাগটি দিয়ে দিয়েছি তার উপর কম্পোস্ট দিয়ে বিচি দিয়েছি এতে করে দেখা যায় নিচে থেকে একটি তাপের সৃষ্টি হয়েছে কারণ প্লাস্টিকে অনেক বেশি তাপ শোষণ করে তা নিশ্চয়ই আমাদের সবারই জানা আছে আর দেখুন যে সেই তাপ পেয়ে আমার বিচি থেকে কত দারুণ গাছ হয়ে গেছে একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন লাল শাকগুলো একদম লাল লাল টকটকে আর আরও একটি জিনিস আমি দেখাচ্ছি আপনাদের নিশ্চয়ই নোটিসও করছেন আশা করি যে এখানে একটি পোকা দেখা যাচ্ছে সবুজ রঙের আর যা আসলে এই শাকের সাথে চলে আসে যেমন কি আমরা অনেক সময় বলি যে মাছে ভাতে বাঙালি তা মানে মাছের কথা আসলে ভাত আসবে আর ভাতের কথা আসলে মাছও ভাই চলেই আসবে তো ঠিক তেমনি আমাদের ঘরও আছে ভেজিটেবলগুলো আমরা ঘরে করি বা বাইরেই করি না কেন এই ধরনের সবুজ পোকাগুলো অলওয়েজ দেখা যাবে আর এইগুলো হচ্ছে আসলে ক্যাটা প্লেয়ার এইগুলো থেকেই কিন্তু মৌমাছির বাটারফ্লাই তৈরি হয় আমি জানি না যে আপনারা অনেকে জানেন কি না যারা জানেন তারা তো জানেনি আর যারা জানেন না আসলে আমি বলে দিচ্ছি যে এগুলো হচ্ছে বাটারফ্লাইয়ের বাচ্চা বলতে পারেন এই ক্যাটাপ্লার থেকে আসলে যে এক ধরনের লালা তৈরি হয় মুখ থেকে সেই লালাটা থেকেই আসলে বাটারফ্লাই তৈরি হয়ে যায় তো বেসিক্যালি কিন্তু এটি একটি বাটারফ্লাইয়ের বাচ্চা তারপরে তো ভাই খাবারের জিনিসে রাখা যায় না আমি কিছুটা বাঘ কেলারি স্প্রে করে দেব এতে করে এটি চলে যাবে তারপর আমি আপনাদের একটু বলে দিচ্ছি আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই যখনই এই রকম পোকা দেখা যাবে বাচ্চা তোলার আগে অথবা ডিম দেওয়ার আগেই এগুলোকে একটু স্প্রে করে দিলেই চলে যায় আর মাসাল্লাহ ভালো ফলন হয়েছে আমি এই পটটি এতদিন ঘরেই রেখেছিলাম তো ভেবেছি আজকে একটু গরম এসেছে বাইরে দিয়ে দেই আর গরমের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছে না আশা করি ভিডিওতে আমার লাল শাকগুলো দৌড়দৌড়ি দৌড়দৌড়ি করছে তার মানে গরম কিছু সময়ের জন্য ছিল ঠান্ডা পড়ে গেছে তারপরেও আমি আসলে এই বক্সটি আর ঘরে নিচ্ছি না বাইরে রেখে দেব আর এমন করে আমি আরও চার থেকে পাঁচটি বক্সে লাল শাক করেছি মাসাল্লাহ ভালো ফলন হচ্ছে যখন সব হবে আমি যখন তুলবো আপনাদের অবশ্যই আবার দেখাবো আজকে আসলে আমার এই আইডিয়াটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যারা এখনও পর্যন্ত এই ঠান্ডায় লাল শাকের বিচি থেকে লাল শাক বের করতে পারেননি আশা করব এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করলে আপনারা লাল শাক খেতে পারবেন কারণ লাল শাক বানানোর জন্য এখনও হিহি 
এক্সকিউজ মি আমার হেই ফিভারের জন্য একটি সমস্যা হচ্ছে তার জন্য আমি অসংখ্যবার দুঃখিত চাইবো আমি যেটি বলতে চাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে যে লাল শাক বানানোর জন্য আর খাবারের জন্য হিউজ টাইম পড়ে আছে সামনে তো আপনারা চাইলে এখনও যদি বিচি লাগিয়ে দেন ইনশাল্লাহ আপনাদের লাল শাকও এত দারুণ হবে আর ঘরোয়া লাল শাক মানেই হচ্ছে একেবারে ফ্রেশ ফরমালিন মুক্ত ভেজাল মুক্ত ঘরে বানান নিজে খান ফ্যামিলিকে খাওয়ান ঘরের বাচ্চাকে খাওয়ান আর যদি অনেক হয় আশেপাশে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদেরও একটু একটু ভাগ দেন এতে করে অনেক দোয়া পাবেন তাতে করে নেক্সট ইয়ারের ফলন অনেক বেশি হবে আসলে আমি এই ট্রিক্সটি অবলম্বন করি আমার যে কাজে কলিক আছে তাদেরকেও দিয়ে দিই এবং আশেপাশে কিছু ফ্রেন্ডস ফ্যামিলিও হয়েছে নতুন তাদেরও আমি দিয়ে দিব এবং দিয়ে দিয়েছি আগেও আবারও দিব যেন নেক্সট ইয়ার আমার ফলন আরও ভালো হয় একটু দুবি তারপরে মন্দ কি বলুন কাউকে যদি একটি খাওয়াই এতে যদি আমার আরও দশটি হয় মন্দ তো নয় তাই নয় কি আশা করব ভিডিওটি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে অনেক বেশি বকবক করে ফেললাম তারপরও আমার এই বকবক শুনে আপনাদের যদি এতটুকু কাজে লাগে উপকারে আসে তাতেই ভাববো আমার ভিডিওর সার্থকতা আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি যেতে যেতে বলবো ভিডিওটি অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না এতে করে আমার গার্ডেনের সব নতুন ভিডিওর আপডেট আপনাদের কাছে চলে যাবে নিমিষেই আল্লাহ হাফেজ